Hi friends, in the video, we will talk about the In the video, we will talk about the Neerotangal Petty. If you subscribe to the subscribe to the bell button. If press the bell button, please press the bell button. If you want to see the Neerotangal, you will be able to see the Neerotangal. If you want to see the Neerotangal, you will be Neerotangal. If you want to see the Neerotangal, you will be able to see நில ஆறுகளை போன்று பன்மடங்கு நீரினை இது எடுத்து செல்வதால் இது கடல ஆறுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக நீரோட்டங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது காரணியாக வெப்பநிலை வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால் கடல் நீர் வெப்பமாகின்றது இதனால் அந்த நீர் விரிவடைகிறது இதன் விளைவாக கடல் நீர் மட்டம் அங்கு உயர்வடைகின்றது மாறாக கடல் நீர் குடிடும் போது கடல் நீரின் அடர்த்தியானது சுருங்குகின்றது இதனால் அங்கு நீர் மட்டமானது தாழ்மை அடைகின்றது ஆகவே வெப்ப தாக்கம் உள்ள ஒரு இடத்தில் உயர் மட்டத்தில் இருந்து குளிர் தாக்கம் உள்ள இடத்தினை நோக்கி மட்ட செறிவுகள் காரணமாக நீரானது பாய்கின்றது இதற்கு சிறந்த சான்றாக மத்திய கோட்டு பகுதியில் வெப்பநிலை கூட ஆனால் அங்கு நீரின் அடர்த்தியானது குறைந்து காணப்படுகின்றது நீர் விரிவடைந்து கடல் மட்டம் உயர்கின்றது துருவ பகுதிகளில் குளிர் காரணமாக நீரின் அடர்த்தி கூடி நீர் மட்டமானது தாழ்கின்றது இதன் விளைவாக மத்திய கோட்டுக்கும் துருவ பகுதிக்கும் இடையே மட்ட செறிவானது ஏற்படுகின்றது இந்த சரிவு வழியாக மத்திய கோட்டு பகுதியில் இருந்து துருவ பகுதிக்கு நீரானது பாய்ந்து செல்கின்றது அடுத்த காரணியாக வளிமண்டல அமுக்க வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றது இந்த வளிமண்டல அமுக்க வேறுபாடுகளை பொறுத்தவரை நீர் மட்டத்தில் சரிவை ஏற்படுத்தும் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது உயிரமுக்கம் உள்ள பகுதியில் கடல் மட்டமானது தாழ்ந்து காணப்படும் தாழ்மக்கம் உள்ள பகுதியில் கடல் மட்டமானது உயர்ந்திருக்கும் ஆகவே உயர் மட்டத்திலிருந்து தாழ்மட்டம் நோக்கி நீரானது பாய்ந்து செல்லும் இதற்கு சான்றாக வடகடலுக்கும் பால்டிக் கடலுக்கும் இடையே உள்ள நீரோட்டங்களானது இத்தகைய வளிமண்டல அமுக்க வேறுபாடுகளின் காரணமாகவே அமைகின்றது அடுத்த காரணியாக காற்றானது காணப்படுகின்றது இந்த காற்று நீரின் மேற்பரப்பில் உராய்ந்து நீரினை தன் போக்கில் இழுத்து செல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டது அதனாலும் நீரோட்டங்களானது ஏற்படுகின்றது பருவ காற்றுகள் முறையே புவியிடை நீரோட்டங்களுக்கு பெரிதும் காரணமாக அமைகின்றது இந்த சமுத்திரத்தில் பருவ பேச்சு காற்றின் திசைகளுக்கு ஏற்ப பருவ காற்று நகர்வுகள் தோன்றுகின்றது அடுத்த காரணியாக மழையானது காணப்படுகின்றது மழை கூடுதலாக பெய்யும் போது அந்த மழை நீரானது சேர்ந்து கடல் நீர் மட்டமானது உயர்வடைகின்றது இவ்வாறு நீர்மட்டம் உயரும் போது அங்கிருந்து தாழ்ந்த பகுதி நோக்கி நீரானது நகர்ச்சிக்கு உட்படுகின்றது மத்திய கோட்டு பகுதியில் கிடைக்கின்ற கூடுதலான மழை வீழ்ச்சி அந்த பகுதியில் உயரகல கோட்டுகள் பகுதிகளை விட நீர்மட்டமானது உயர்ந்து இருப்பதற்கு அடிப்படை காரணமாக அமைகின்றது மேலும் கூடுதலான மழை வீழ்ச்சி காரணமாக நீரின் உவர் பிரியம் ஆனது அதாவது உவர் தன்மையானது குறைகின்றது அதனால் நீரின் அடர்த்தி குறைவடைந்து நீர் விரிவடைய காரணமாகின்றது அடுத்த காரணியாக வெப்பநிலையானது காணப்படுகின்றது வெப்பநிலை உயர்வடைந்து ஆவியாதலானது அதிகரிக்கின்ற போது உவர் தன்மையும் அதிகரிக்கின்றது அதன் விளைவாக அடர்த்தி அதிகரித்து அந்த பகுதியில் கடல் மட்டமும் தாழ்கின்றது அந்த தாழ்ந்த பகுதி நோக்கி அதனை சூழ உள்ள உவர் மட்ட பகுதியிலிருந்து நீரானது பாஞ்சு செல்கின்றது இதற்கு சான்றாக மத்திய திரைக்கடற் சூழலில் அதிகரித்த வெப்பம் காரணமாக உவர் பிய முப்பத்தி எட்டு சதவீதமாக காணப்படுகின்றது இதனை சார்ந்துள்ள அத்திலாந்திக் பகுதியில் உவர் பிய முப்பத்தி ஐந்து சதவீதமாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நீரோட்டத்தின் வகைகள் பற்றி நீரோட்டங்கள் பல காரணிகளின் அடிப்படையாக கொண்டு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவற்றில் வெப்பநிலை குளிர்த்தன்மை போன்றவற்றினை அடிப்படையாக கொண்டு வெப்ப நீரோட்டங்கள் குளிர் நீரோட்டங்கள் கடும் குளிர் நீரோட்டங்கள் என பாகுபடுத்தப்படுகின்றது வெப்ப வலயத்தில் இருந்து கிளம்புகின்ற எல்லா நீரோட்டங்களும் பொதுவாக வெப்ப நீரோட்டங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதற்கு சான்றாக புளோரிடா நீரோட்டம் குரோசியா நீரோட்டம் பிரேசிலியன் நீரோட்டம் நோர்வே நீரோட்டம் ஆகியன காணப்படுகின்றது உயரகல கோட்டு பகுதியிலிருந்து மத்திய கோட்டு பகுதியினை நோக்கி ஓடுகின்ற நீரோட்டங்கள் கடும் குளிர் நீரோட்டங்கள் ஆகும் இதற்கு சான்றாக லெப்ரடோர் நீரோட்டம் பெரு நீரோட்டம் பெங்குவாலா நீரோட்டம் போன்றன காணப்படுகின்றது கடும் குளிரை விட சற்று வெப்பமுடைய குளிர் நீரோட்டங்களுக்கு சான்றாக கலிபோர்னியா நீரோட்டம் கனேரிஸ் நீரோட்டம் போன்றன காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நீரோட்டங்களை பாதிக்கின்ற காரணிகள் அந்த வகையில் முதலாவது காரணியாக கடற்கரையின் வடிவமும் அதன் அமைப்பு பற்றியும் பார்ப்போம் 
இதற்கு சிறந்த சான்றாக லத்தீன் அமெரிக்காவின் சான்கரோ முனையானது அத்திராந்திக்கின் தென் மத்திய ஹோட்டு நீரோட்டத்தினை தடுத்து ஒரு கிளையை தெற்காக பிரேசிலியன் நீரோட்டமாகவும் மற்றியதாக வடக்காக திரும்பி மத்திய ஹோட்டு நீரோட்டத்துடன் இணைகின்றது மேலை காற்று நகர்வு அதாவது லத்தீன் அமெரிக்காவின் தென் முனையினால் தடுக்கப்பட்டு பெரு நீரோட்டமாகவும் பாக்லன் நீரோட்டமாகவும் நன்னம்பிக்கை முனையினை தடுத்து பெங்கியோலா நீரோட்டமாகவும் பிரிக்கின்றது இதுபோன்று வட அத்திலாந்திக் நகர்வும் திசை திருப்பப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது நீரோட்டத்தினை பாதிக்கின்ற அடுத்த காரணியாக காலநிலையானது காணப்படுகின்றது காலநிலையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களும் நீரோட்டத்தினை பாதிக்கின்றது மத்திய ஹோட்டு நீரோட்டம் வடக்கு தெற்கு திசையாக திருப்பப்பட பருவகால மாற்றங்களே முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது வட இந்து சமுத்திரத்தில் பருவ காட்டு நீரோட்டங்கள் கோடையில் மட்டுமே சிறப்பாக அமைகின்றது அடுத்த காரணியாக காற்றானது காணப்படுகின்றது காற்று நீரோட்டங்களை தோற்றுவிப்பது மட்டுமல்லாமல் நீரோட்டத்தினை பாதிக்கவும் செய்கின்றது குடா நீரோட்டம் வேலை காற்று காரணமாக கிழக்கு திசையாக திருப்பப்பட்டு பருவ பேச்சு காற்றுகளுக்கு ஏற்ப இந்து சமுத்திரத்தில் நீரோட்டங்கள் திசை திருப்பப்படுவதற்கும் இந்த மேலை காற்றுகளே காரணமாக அமைகின்றது அடுத்த காரணியாக கொரியோல் சிபிசியானது காணப்படுகின்றது புவி சுழற்சி காரணமாக ஏற்படுகின்ற கொரியோல் சிபிசை காற்றையும் நீரோட்டங்களையும் வட அரை கோலத்தில் வலம் சுழியாகவும் தென்னரை கோலத்தில் இடம் சுழியாகவும் திருப்புகின்றது இவ்விசை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் பிரெஞ்சு கணித மேதை கஸ்பார் குவைத் என்பவர் ஆவார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நீரோட்டங்கள் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி